So, wir holen, wir holen mal äh, Bella Propeller. Hand. Hand. Fein. Oh, schön. Ja, mein Vater der hat ja Schäferhunde gezüchtet und wir hatten ja einen mehrfachen Champion, internationalen Sieger, den Sigur von Uckersee. Der war also europaweit bekannt. Wenn der in den Parcours gelaufen ist, dann hat der Moderator in das Mikrofon gesagt, so Achtung, jetzt hier mal genau hingucken, besondere Beziehung zwischen Mann und Hund sieht man nicht allzu oft. Und das sah aus, als ob der Schäferhund mit dem Knie meines Vaters zusammen, zusammengewachsen war. <lacht> Der hätte den Hund einmal bald umgebracht, weil er unten an der Wartburg stand. Meine Mutter stand oben mit dem Hund auf der Burg und mein Vater hat von unten Sigur gerufen. Und der Hund hat ansatzlos einen Satz gemacht und wollte über die Burgmauer. Zum Glück war meine Mama zu dem Zeitpunkt eine recht korpulente Dame und konnte den Hund halten. Das wären sie beide irgendwie über den Jordan gegangen. So, Heier! Falsche Richtung, komm! komm. So, lass mal los hier, komm! Komm, Bruder, komm! Wir müssen die Bälle abholen. Die steckt in einem Mauseloch. Ja, also bei Wotan habe ich ja das Gefühl, irgendwie, ist das jetzt halt genau, das ist, Entschuldigung, ähm, Fahren verloren. Ähm, er erinnert mich halt sehr an unseren Sigur. Und Wotan will halt dabei sein. Ne? So, also. Ihm ist es lieber, mit mir den Tag im Baumarkt und äh, auf der Baustelle zu verbringen, als hier in seinem äh, Hunderudel. Das sieht bei den Huskies ganz anders aus. Und also die bleiben dann auch liegen. Die wissen, wo ich hingehe und wissen, okay, das ist langweilig, da bleiben wir zu Hause. So, ich muss jetzt mal Schluss machen, weil da hinter dem Feld stehen nämlich Tiere. Mal gucken. Aber es sieht gut aus. Also es gibt im Moment. Ja, das ist halt so ein Gefühl, da weiß man auch eine Sekunde später, dass man recht hat, wo man den Kontakt zu den Hunden verliert und wo die dann also halt auch ähm, gegebenenfalls schlimme Sachen bei machen. Und das muss man also möglichst äh, schon irgendwie eine Zehntelsekunde vorher spüren. Und das eine oder andere Mal ist man da vielleicht auch ein Tick zu vorsichtig. Aber am Ende äh, zählt halt, dass das Rudel immer gesund wieder nach Hause kommt. Und da kann man ruhig mal ein bisschen weicheierig sein. So, wir machen uns jetzt gleich wieder auf dem Heimweg. Deshalb hier die letzten Bilder. Pure Harmonie. Ich bin auch, muss ich ganz unbescheiden sagen, ziemlich stolz. <lacht> ich habe es halt diesmal auch nicht dokumentiert. Also auf Facebook und so. Ich muss jetzt mal gucken, was ich davon öffentlich mache. So, ich bin ja sonst auch nicht so ein öffentlicher Mensch. Daher auch mein äh, Pseudonym auf Facebook, was also den meisten halt schon äh, immer nur durch den Namen einen gewissen Abstand einhalten lässt. <lacht> Sei es virtuell oder auch in der echten Welt. So, hey, Chiara, komm, komm, Bella, komm, 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 und los, yeah! Komm, Mädels! Mäuse Butler ist er also auch. Da muss er hier aber noch mal ganz schön nachschulen, weil die Feldmaus in Brandenburg, die muss aufgrund des hohen Anteils an merklichen Sand ihren Bau sehr tief anlegen und äh, das bedeutet sehr viel Buddelarbeit und es gibt natürlich auch diverse äh, Fluchtausgänge, die dann nur durch äh, genaue Teamarbeit irgendwie alle blockiert werden können und dabei kommt dann wieder das Problem äh, zustande, dass die Maus am Ende natürlich die Ranghöchste frisst, nämlich Kaya und das muss das Rudel auch erstmal kapieren. Mal gucken. 
Aber die Futterstreitigkeiten, die es hier in den ersten Stunden gab, die äh, haben sich auch gänzlich eingestellt. Die sitzen schön in der Reihe und warten, bis sie dran sind mit dem Fressen. Ähm, Wotan hat halt doppelt so viel Hunger und trinkt auch doppelt so viel wie die anderen. <lacht> Obwohl er nicht doppelt so groß ist. Aber doppelt so stark, habe ich den Eindruck. Er ist schon ein Monster. Ähm, so, gut. Jo, das war's.